அந்த கச்சேரி பந்தா அப்படிங்கறது வந்து நம்ம கேட்கறது என்னன்னா அரிக்குடி ராமாஞ்சிங்கிற காலத்துல இருந்து அந்த வந்து ஒரு பத்தத்தின்னு வந்ததுன்னு ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தா பழைய பழங்காலத்துல இவ்வளவு உருப்படிகள் இருக்குல்ல ஆரம்பிச்ச சமயத்துல உருப்படிகள் இல்லைங்கும் போது ஒரு அந்த துருவ பதம் அப்புறம் சில பிரபந்தங்கள் ஆலாபனா நிறைய இருக்கும் மனோ தர்மம் தான் ஜாஸ்தி பாடுவான்னு கேள்வி பட் இவர் வந்த அப்புறம் அரைக்குடி ராமாஞ்சிங்கிறக்கு அப்புறம் ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு வர்ணத்துல ஆரம்பிச்சு ஒரு கிருத்தி அந்த மாதிரி ஒரு கிரமமா பாடின்னு வருது கொஞ்சம் ஆலாபனை அதுக்கு பாட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி ஆலாபனை மனோ தர்மம் பாடுறதுங்கிறது தான் நம்ம அந்த கச்சேரி முறை பந்தா அப்படின்னு சொல்றது தர்மங்கிறது இதை கடைபிடிக்கிறது அது ரொம்ப மாத்தாம அப்படி இப்படி இஷ்டப்படி நடுவுல அப்படி இப்படின்னு எல்லாம் இல்லாம பண்றதுங்கிறது சம்பிரதாயம் தான் அது சாஸ்திரம்னு சொல்றதுக்கு இல்ல இப்ப இந்த இந்த நந்தனாரை பத்தி இவ்வளோ எல்லாம் இருந்துட்டு இருக்காரு இவருக்கு என்ன விசேஷம் இவருக்கு என்ன வேணும் டெய்லி கார்த்தால எழுந்துட்டா சிவனை போய் பார்க்கணுங்கிறது தான் அவருடைய அவா திருப்பங்கூருக்கு போகணும் போய் சிவனை பார்க்கணும் திருப்பங்கூருக்கு போகணும் சிவனை பார்க்கணும் அப்படின்னு ஒரே பெனாத்தல் தான் அவர் கார்த்தால எழுந்துட்டா இதே தான் வேலையாம் பார்க்கணும் 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 அப்படின்னு இது அவர் தனியாக போகிறதுக்கு அவருக்கு எல்லாரும் பெரிய வாழ்லாம் அவருடைய குலத்தில் இருக்கிற வாழ்லாம் வேண்டாம் வேண்டாங்கிறதுனால ஒரு பத்து பேரை கூட்டி சேர்த்துனா ஒரு கட்சி சேர்த்துனா நன்னா தானே இருக்கு அதனால ஒரு பத்து பேரை அழிச்சுட்டே இருப்பார் அவர் எல்லாரும் வாங்கோ வாங்கோ போலாம் போலாம் அந்த மாதிரி இது வந்து ஒரு துக்கடா நான் முதல்ல சொன்னேன்னே இந்த மியூசிக்கல் ஃபார்ம்ங்கிறதுல துக்கடா இது நவரோஜில் அமைஞ்சிருக்கு இது எப்படி அவர் எல்லாரையும் ஆதனூரில் இருக்கிற மக்களே எல்லாரும் வாங்கோ நம்ம திருப்பங்கூரில் போய் சிவனை போய் தரிசனம் பண்ணிட்டு வரலாம் அப்படின்னு அவருடைய சகபாடிகள்ட்டையும் மற்ற வாழ்க்கையும் அவர் உபதேசம் பண்ணி சொல்றார் அவர் அதனூரில் ஒரு வேதிய அடிமைக்கார பரையும் அதனூரில் ஒரு வேதிய அடிமைக்கார பரையும் சூதுவாதும் ஒன்றும் தெரியாதவன் பரிசுத்தமா கண்டு வரும் 